herr präsident! 83,1 der erwerbstätigen frauen sind im dienstleistungssektor beschäftigt. dabei kann man feststellen dass sich bestimmte auf bestimmte bereiche konzentrieren wird bei pflege mediation marketing pädagogik und das nicht nur aufgrund gesellschaftlicher stereotypen wie im bericht behauptet vielmehr bringen frauen auch ganz spezifische spezielle fähigkeiten für spezielle bereiche mit marketing mediation sind deshalb klassische weibliche berufe weil frauen sich meist besser in andere menschen hineinversetzen können als männliche Kollegen. Und es ist widersinnig zu glauben, dass man plötzlich mehr männliche Kindergärtner, mehr weibliche Klempner braucht. Damit tut man weder den Frauen noch der Gesellschaft das Ganze etwas Gutes. Vielmehr ist wichtig, Berufe am Menschen auch entsprechend zu entlohnen, aufzuwerten, finanziell wie auch von der Reputation. Und zudem darf die Teilzeitarbeit nicht zur Armuts- und Prekaritätsfalle werden. Besten Dank. Thank you very much. And Okay, blue card. Mr. Obermay, will you ex accept? Okay, you have a floor. Thank you very much. May I ask Mr. Obermeyer whether he thinks that women would qualify as politicians? Could, could you accept uh, more female politicians taking into consideration the need in politics? Thank you. Okay, Mr. Obermeyer. Ja, danke vor allem für diese Frage. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich ja so äh, Frauen zum Unterschied von den männlichen Kollegen äh, in mehrheitlich äh, als Einfühlungsvermögender äh, betrachte. Und das ist natürlich auch ein ganz ein wichtiger Punkt auch für die Politik. Und daher glaube ich, dass äh, sowohl in der Politik, aber natürlich auch in Führungsebenen, wie eine Kollegin es schon angeschnitten hat, natürlich wichtig ist, dass wir hier äh, ohne Quotenregelung abzustellen auch viel mehr Frauen haben. Ich glaube, dass Quotenregelung der falsche Zugang wäre und gebe natürlich auch vollkommen der Kollegin recht, dass also hier eine Gleichentlohnung auch ein ganz wichtiger Schritt nach vorwärts wäre. Thank you very much. And will you accept another uh, blue card from Madame Cischkova? I just wanted to react to what's been said here. Namely, whether or not we can realistically believe in having more uh, male uh, kindergarten teachers and uh, carers and so on. My question is why not? Why, why should we not have uh, more uh, men in those uh, uh, fields? And how many uh, male colleagues were working in your school? Uh, because my experience is that uh, there were uh, plenty of men in these fields and I think many uh, carers and many uh, kindergarten teachers and so on are men in my experience and I think it is important to have uh, an equal uh, approach to this. That, so my question is how many should Funktioniert, ja. Danke für die Frage. Uh, ich habe es ja glaube ich, ganz klar und deutlich gesagt, dass also man nicht äh, zwangsbeglücken soll. Und es ist natürlich, wenn es sich mehr Männer begeistern können für diese Tätigkeit oder Frauen auch für technische Berufe, durchaus legitim und durchaus erfreulich. Aber eine Zwangsbeglückung, glaube ich, halte ich nicht sinnhaft. Ich glaube, nochmals zu betonen, wie es wichtig ist, dass also hier der Wert für Berufe am Menschen, ob das ist Pädagogik ist oder Pflege ist, grundsätzlich aufgewertet gehört, wenn das besseres Image bekommt, wenn besser bezahlt wird, gleich für alle, ob Mann oder Frau, dann glaube ich, ist der Zugang sowohl für Männer als auch für Frauen gleich attraktiv und dann löst sich das Problem von selber.